Ben ritrovati o benvenuto in questo nuovo video. Oggi non parleremo di fotografia di ritratto, concedetemi ogni tanto anche al sottoscritto di cambiare un po' argomento. E vi parlo di questa composizione che ho creato appositamente per questo video, dal momento che devo parlarvi di questo illuminatore che stai proprio vedendo in questo momento, che mi sta illuminando, ok? L'ho utilizzato fino a poco fa proprio per illuminare questa composizione che ho creato appositamente per voi per questo video giusto per portare qualcosa di diverso ti voglio far vedere che con questo genere di illuminatori non sono solo adatti per chi si occupa di video making per illuminare i video che sono molto consigliati tra l'altro ti dico subito che è rgb cct insomma un pannello super completo ed è decisamente economico ok quindi segui con attenzione che dopo ti darò tutte le informazioni le foto che adesso ti faccio vedere non è un tutorial di come ho creato questa foto anche perché non c'è molto da dire solo una luce io aggiungo solo questo diffusore giusto per avere una luce ancora più morbida già di suo fa una luce morbida perché è già un diffusore incorporato però io sono un po un ossessionato della luce morbida quindi ho aggiunto anche questo ok ci poteva anche evitare volendo ma potrei aver aggiunto altre luci una luce di riempimento una luce per illuminare lo sfondo però non è lo scopo di questo video ok ragazzi quindi seguite con attenzione la recensione e dopo ci vediamo alla fine e ci salutiamo interruzione solo per giustamente dare qualche informazione a chi vuole ricreare una cosa simile cosa ho utilizzato allora innanzitutto sotto c'è uno sgabello insomma il classico sgabello che utilizziamo quando scattiamo modelli in studio allora questo è un fondale che utilizzo di solito l'ho utilizzato proprio per coprirlo sono della Kate Backdrop sono sintetici sono abbastanza decenti il problema è che come potete osservare abbiamo delle pieghe che dopo dobbiamo togliere in post produzione oppure possiamo passarci un ferro da stiro prima di, proprio di utilizzarlo ok tutto sommato rapporto qualità prezzo sono degli ottimi fondali dopodiché allora questo tagliere girevole che ho preso all'IKEA molto comodo lo utilizzo moltissimo per fotografare prodotti e dopo ho acquistato queste zucche sono vere le ho trovate qui all'Ocean TV Shoara ho pagate un euro all'una sono particolari le utilizzerò sicuramente anche in altri shooting con ovviamente modelle adesso che ci avviciniamo alla stagione dell'autunno delle zucche Halloween questa cassetta l'ho trovata sempre su un negozio dedicato a, agli accessori insomma dopo vedete voi chi è appassionato di questo settore magari avrà più idee di me ok dopo le altre cose le troviamo le noci le noccioline è molto particolare questa mini anguria angurietta che qui mettono sotto aceto ok devono essere buone boh, ne proveremo le faremo ne ho preso un po costano 2 euro al chilo queste anguriette qui ok ragazzi continuiamo con il video bene ragazzi eccoci qui e iniziamo questa nostra chiacchierata dove ti darò alcune informazioni su questo pixel p80 questo pannello decisamente molto interessante come vedi anche basculante a 360 gradi puoi fissarlo con queste viti a farfalla una volta che hai trovato la giusta inclinazione allora pixel è un'azienda cinese che io conosco personalmente già dal 2016 produce flash e illuminatori ok questo p80 è il primo illuminatore che provo lo possiedo da due settimane e posso dirti che per l'utilizzo che ho fatto io un utilizzo decisamente casalingo si comporta decisamente molto bene allora diciamo subito che il vantaggio di questo pannello rispetto alla classica monotorcia dove devi ovviamente anche installare un modificatore magari alle volte anche ingombrante è che questo è già pronto all'uso se a casa hai poco spazio hai una piccola cameretta e sei un youtuber o un tiktoker ecco questa è la soluzione diversa alla monotorcia o alla classica ring light ok ti permette proprio di illuminare i tuoi video in modo professionale in modo veloce e occupando poco spazio come vedi nel davanti abbiamo già un diffusore incorporato quindi la luce che emette è già abbastanza morbida può essere alimentato anche con delle batterie esterne ma lo vedremo più avanti nel video adesso io l'ho collegato alle due vendi abbiamo il tasto di accensione come vedi abbiamo anche un piccolo display lcd abbiamo tutte le indicazioni che servono però alla fine ti dico in tutta onestà che non lo utilizzerai tantissimo perché ti consiglio di scaricare l'applicazione 
per Android o iOS dove potrei modificare tutti i settaggi proprio di questo P80, la potenza, la temperatura, il colore, specialmente se passi alla modalità RGB. Con un semplice tap sul tuo cellulare cambi in modo veloce il colore, ok? Quindi te lo consiglio. Puoi anche collegarci un telecomando wireless, perché è dotato proprio di wireless e bluetooth, però devi acquistarlo separatamente. Però ripeto, ti consiglio l'applicazione. Come vedi c'è anche il tasto per il canale, proprio perché puoi abbinarlo al telefono e hai anche la possibilità di creare dei gruppi quindi crearti un setup e dell'applicazione aggiungendo altri illuminatori sempre della pixel abbassare diminuire la potenza oppure portare magari il gruppo a in modalità cct il gruppo b in modalità colore e cambiarlo in modo veloce proprio dall'applicazione vediamo adesso la scheda tecnica di questo p80 ok ti dirò ovviamente le cose più importanti che tu devi sapere comunque il link in descrizione ti puoi scaricare il pdf allora una cosa che mi ero dimenticato di dirti che ci sono in dotazione queste alette le bundles che servono proprio per concentrare il fascio luminoso direttamente nel soggetto che vuoi fotografare servono proprio che la luce non vada a colpire magari il soffitto una parete che ti sta vicino si installano decisamente in maniera molto veloce allora altra cosa molto importante che tu devi sapere specialmente per chi è nuovo in questo settore della luce artificiale della luce led di solito se abbiamo bisogno di potenza andiamo a guardare la prima cosa i watt e non è sempre così perché ci sono pannelli da 50 o da 60 e anche da alcuni casi da 80 che se e andiamo a vedere andiamo a vedere la cosa importante i look sono molto simili o vicini ok quindi alle volte un pannello da 50 watt costa molto meno di un pannello da 60 watt ok qui abbiamo un prezzo decisamente secondo me molto buono perché abbiamo dei valori molto alti e una costruzione molto valida per quanto riguarda la costruzione ne parleremo più avanti ok quindi presta sempre attenzione ai dati tecnici e ai materiali che utilizza come è costruito per quanto riguarda una cosa importante che devi prendere in considerazione sono i lux ok e quindi abbiamo 2030 che sono tanti secondo me perché calcola che è un pannello da 60 watt ed è un pannello rgb perché se fosse solamente un pannello cct con una temperatura fissa da 5.600 i lux sicuramente sarebbero 3.000 quindi se vuoi proprio un pannello dedicato proprio anche che abbia dei colori questa potenza secondo me nel 2022 è decisamente buona ok cosa molto importante che ha questo pannello che non hanno altri pannelli più economici sono i valori cromatici del bianco abbiamo un CRI al 97 e un TLC al 97 di solito su pannelli più economici sono valori più bassi un 95 e un 96 che di solito sono più che sufficienti per la stra maggioranza di noi la scala della temperatura colore va da 2005 quindi una temperatura molto calda fino a 10.000 cosa molto importante per alcuni di voi ne parleremo anche più avanti la portabilità 1,65 kg così come lo vedi ok puoi abbinarci delle batterie devi acquistare il battery box quindi calcola che se lo vuoi portare in esterna con te è decisamente portatile però tutto sommato calcolo lo stativo e le batterie abbiamo all'incirca un peso di 3 kg che è decisamente molto buono questo pannello non è consigliato solamente ai professionisti per professionisti mi riferisco a fotografi e videomaker che devono utilizzare proprio questo pannello per avere dei risultati ovviamente super professionali però è adatta anche per l'uso diciamo tra virgolette quotidiano cosa intendo per tutti quegli utenti che al giorno d'oggi fanno video su tiktok su instagram e vogliono un'alternativa alla classica ring light che è decisamente sì più economica però l'effetto il risultato che otterrai con questa tipologia di pannelli è decisamente migliore e ti ricordo che anche questa come la classica ring light è pronta all'utilizzo perché basta attaccare la spina alla 220 sei a posto e avrai già una luce decisamente abbastanza morbida potrei utilizzarla benissimo anche adesso io per illuminare proprio il sottoscritto come luce principale potrei metterla al posto di questo illuminatore che sto utilizzando adesso e avrei gli stessi risultati vediamo a questo punto l'applicazione che devi ovviamente prestare molta attenzione perché è decisamente molto utile quando utilizziamo al giorno d'oggi una luce a led ok specialmente rgb perché se fosse solamente cct magari 
Potrebbe essere utile solo il pannello dietro, il semplice telecomando, però qua quando abbiamo a che fare con i colori, beh, ti consiglio l'applicazione, la scarichi sia per Android che per iOS, basta abilitare il wifi e il bluetooth. Allora, partiamo innanzitutto dal pannello CCT, che io di solito è quello che utilizzo di più, un'interfaccia secondo me molto semplice e pulita, che ti permette ovviamente tramite questi slider di cambiare la potenza in modo veloce, basta trascinare proprio questo cursore e cambiare la temperatura colore abbiamo anche tre prese già prestabiliti quindi basta tapparci sopra e abbiamo già la temperatura colore sono i classici 5006, 4000 e 3002 per quanto riguarda invece il pannello RGB e HSI dove ci permette di avere tutti i colori a 360 gradi beh qui è molto semplice anche il pannello RGB basta tapparci sopra ragazzi e abbiamo praticamente il colore che più ci serve ok abbiamo anche dei gel chiamano così che sono dei colori già programmati stabiliti preset quindi basta scegliere quello che più ci piace tapparci sopra e possiamo utilizzarli magari per colorare uno sfondo abbiamo anche qui come in tutti i vari illuminatori a giorno d'oggi la possibilità di avere dei effetti per chi ovviamente vuole utilizzare questa luce proprio per fare dei video sono 10 preset sono preset che ormai abbiamo imparato a conoscere nei vari illuminatori che vi ho portato qui nel mio canale quindi se sei un videomaker sicuramente potrebbero tornarti utili voglio farti vedere un'operazione che puoi effettuare con l'applicazione Bottiglietta di profumo classico fondale bianco, voglio farlo diventare blu come il blu della bottiglietta, ok? Almeno avvicinarmi il più possibile. Quindi dovrei entrare sul pannello HSI e tappare finché trovo il giusto colore. Ci viene incontro questa applicazione che ovviamente ci fa perdere meno tempo. In questo momento abbiamo una luce a 5006, una potenza al 50% però noi vogliamo farlo diventare blu come ti dicevo quindi dal menu della nostra applicazione vai alla voce camera ecco si apre la fotocamera davanti anteriore abbiamo un punto centrale tu lo punti semplicemente sul colore che ti piace di più che vuoi proprio replicare sul nostro fondale ecco il gioco è fatto e ovviamente dai conferma se va bene e ovviamente puoi aumentare o diminuire la potenza ok per farlo diventare magari un po più saturo bene ragazzi allora ce l'ho tra le mie mani siamo così arrivati al termine di questo video rimane ancora due minuti perché ho due argomenti decisamente molto interessanti portabilità e qualità costruttiva allora per quanto riguarda la portabilità allora cosa molto importante se lo dobbiamo utilizzare ovviamente in altre location all'aperto ovviamente dove non abbiamo la possibilità di collegare la classica spina alla rete 220 ti consiglio di prendere in considerazione subito la combo dove ti danno il battery box ovviamente purtroppo anzi dico non è già in dotazione nella confezione base che costa sotto i 200 euro purtroppo lo ripeto però devi aggiungere solamente tra virgolette 25 euro e ti porti a casa proprio questo battery box che ti permette di collegare fino a quattro batterie NP della Sony oppure quelle compatibili che ti permetterà proprio di utilizzare questo pannello all'aperto in altre location per oltre tre ore ovviamente alla massima potenza se utilizziamo proprio quattro batterie NP da 6.500 mA quindi 26.000 mA per un totale tradotto di 26 A che sono tantissimi quindi se lo utilizzi anche alla metà della potenza abbiamo 6 ore oltre di autonomia ok che non è affatto male quindi prendi in considerazione proprio questo battery boss anzi te lo consiglio anche perché se lo utilizzi proprio a casa non abbiamo cavi su pavimenti e quindi anche se lo utilizzi con modelle non inciampano ok parliamo anche di materiali di costruzione e qui devo fare decisamente i complimenti alla pixel perché quando mi è arrivato no? non mi aspettavo un prodotto decisamente fatto così bene mi aspettavo in tutta sincerità un prodotto molto più cheap fatto tutto in metallo ovviamente c'è qualche parte in plastica come questo pannello e la cornice però è tutto in metallo io possiedo due pannelli giusto per farti un paragone uno della Yonuo totalmente in plastica costa ovviamente molto meno perché se ricordo bene mi è costato meno di 100 euro però è decisamente molto cheap possiedo anche un pannello della newer molto simile a questo 
anche come prestazioni pre però come qualità è decisamente inferiore come ti dicevo è tutto in metallo unica osservazione che posso dirti giusto per essere anche corretto con te io l'ho utilizzato per quasi 40 minuti e anche di più credo e quando sono andato proprio per spegnerlo ho sentito che era decisamente molto molto caldo praticamente sconsigliato prenderlo in mano quindi devi aspettare quei 2-3 minuti proprio che si raffreddi perché è decisamente molto caldo quando lo utilizzi alla massima potenza ricordo che è un illuminatore fanless quindi al suo interno non abbiamo nessuna ventola quindi molto consigliato per chi deve utilizzare proprio questo pannello per illuminare i propri video dove ha del parlato ok è decisamente molto importante perché al giorno d'oggi sì le ventole sono molto silenziose però dipende anche dal tipo di microfono che stai utilizzando. Vi ringrazio per avermi fatto compagnia, come al solito, ripeto ancora una volta se hai domande o dubbi ti aspetto qui sotto nei commenti, ti do appuntamento alla prossima settimana dove torniamo a parlare di luce e flash e di backstage. Ciao e alla prossima!